。从始至终，是柳姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。是。如今，柳姑娘悬崖勒马，可以退婚已久，那代表本王还有机会。只要月清愿意，本王随时下聘。这。太子殿下，臣民想通了，殿下才是人中龙凤，岂是一般无能之辈可比？殿下。月清愿与殿下再结良缘。青儿，退婚并不是我的意思，我只是一个失心疾的女不知如何选择。你好，到了。太子殿下，是小儿有眼无珠，既然婚事已退，殿下微臣就不多礼遇你。老子，逆子，还嫌丢人丢的不够。走。刚刚。多谢太子殿下解围，殿下厅内稍作歇息，请一步。我们家青儿什么时候跟太子殿下关系这般好了？殿下说，非青儿不娶。逼迫我一个小女子很有意思吗？太子殿下，传出去你这就是手段肮脏，抢夺臣妻。那你又如何？当初你不退婚就没这么多事，还不是你贪生怕死，想生逆袭？高知。你说话可要讲证据。本王梦呢？啊？你的证据在梦里，我的证据那在世人眼中。还有，你天天梦到我干什么呀？难道是你有所思，夜有所梦啊？对啊。可是我的直觉告诉我。你本就应该属于我。恭送太子殿下。臭不要脸的裴老六。柳月清。柳姑娘，这花瓶是太后御赐珍贵之物，京城少有。臣女定会赔偿殿下。怎么，你当这是寻常百姓家的锅碗瓢盆吗？凡物都有个价，殿下开个价吧。阿珍，看来是有备而来。一共是。六千七百两白银，这么多，你明抢得了。怎么，柳姑娘想来账？这个杀千刀的，本王倒是不介意让柳尚书来评评理，算算账。别别别！哎呀，这些宝贝儿啊，在过些年，指定会翻一番。<笑>爹、啊，我要是被绑架了，你会来救我吗？那谁敢动你，也指定跟他拼命。嗯、不用你拼命。如果劫匪要赎金呢？谁会用您的私房钱来救我呢？爹给你画了个大饼，你想要爹的命啊？不收。完了完了！柳姑娘可是想到解决之法了？并没有。若是还不了的话，以本王之见，便留在东宫当值吧。按每月扣除俸禄，直到还清为止。如何？好武当道。挖了这么一个大坑吧，殿下，这么大的事儿，我还是回去跟父亲商量一下再决定比较好。救命！含着笔墨，让柳姑娘家书一封给柳尚书。是。也好。有劳了。其心莫惊慌，只是说来话长。在东宫出了些许意外，需还债六千。父母亲若有闲钱可考虑为儿赎身，若明日未见银两，儿便只能留在东宫卖身打工抵债。无爱无爱，东宫冬暖夏凉，父亲母亲无名。总之，儿债还清便回。青儿要在东宫办债，那
很妥吗？就算爹爹不管我，母亲总不至于不管我了。殿下，臣女还是觉得不妥，长期留在东宫恐有损殿下清誉，引来非议。你未嫁，不未娶，何来非议？可是，吾儿勿念，安心办差，见过惹得殿下不快。看太子殿下那个护犊子的样子。哪有不稳妥之说？那就好。<笑>这风雨情还真是寡淡。时候不早了，请柳姑娘一步西厢房休息吧。所以你约我去春莲会，是为了让我做他的替身。看到我遇险后，你要救得人也是上官燕。感情你在这跟我玩替身文学呢？本来就是要远离这个崔明阳吗？这下好，被套牢了。这不给扒一层皮，肯定出不去。这几日，太子那儿可有什么动静？王爷，太子近日基本不出东宫，这么安分，有蹊跷。去看看。殿下，是你？你来东宫干什么？在下。本王只是让你写一些关于他的风流韵事，以去背这个王可谋逆。怎么，你想谋害太子？你有几个脑袋够摘？啊！算你聪明，没出卖本王。王爷，是在下愚钝，愧女心肠，犯下大错。如今朝中也容不下我，我恐怕再无翻身之日。求王爷给在下批条明路。罢了，你起来吧。本王与戍守边境的藩王施乐敏有过一些交情，你拿着这个去见他，想必他会卖给本王几份头面收下。往后的路，就看你自己的造化姑娘，有位姑娘的亲人让我把这个给你。亲人，今日山水，尚不想四处领见。本王三十的，嗯，属下也是。不过他向来分不清东南西北，若是找不到回东宫的路怎么办？殿下，您怎知？啊，殿下，等等我！怎么是你？秦儿，云公子，请自重。秦儿，我错了，我不应该去退还。如今我马上要远赴关外，此生恐怕再无归期。说到了京城，我唯一放不下的只有你，你可愿？
，是我的错，不愿。我会对你好的，我们可以开家书院，教书育人，我们，我们简简单单的生活，是不是你一直想要的吗？我都可以给你的。我曾经的确是那么向往，一心只想寻一最最稳妥之，安度此时。我可以的，我可以的，亲爱，我可以放下一切和你安度此生。放下什么？你的虚荣还是自大，权衡一毕后，你第一个气的就是我，不是吗？不是，不是这样的。还好你和我上了一课，所求安稳，不过是还没遇到值得冒险的人。多少慌张的选择，都是因为没有遇到真正想选的人。谢谢你教会我，我真正想要的是什么。真正想选的人，他说的是殿下吗？不然呢？啊，殿下英明。那你真正想要的？到底是什么？是培训，放开！是不是培训？放开！放开！没事吧？以此性为戒，从今往后不准踏入京城半步。我让你有来无回。你你放我下来！你扭伤了。你怎么知道的？你到底是从什么时候开始通情的？本王一向放任这个。亲自伤筋动骨，重则半身不遂。你你为什么不去骂他？如果那，你都听到了。记住什么了？天色不早了，早点休息吧。好、啊，没事，我自己睡。现实安稳和情之所钟，你都可以有。殿下，急报！殿下，您让秦兵随行护送的粮草已经交了。边境秦兵汇报，并未收到半份朝廷拨过去的粮草，如今边境动乱，纷纷上报朝廷，希望重新往边境运送新的粮草。近日来，传闻太子殿下私下扣押军中粮草，导致千险无粮。圣上，太子出监，竟然出现如此之事，恐怕扣押粮草事小，就怕粮草养错了军。于是，休得信口雌黄。满京城谁不知太子专横独断，我而不过在他府中私经掌事，不知做错了什么，便被他发落收官，也不录用。粮草一时迫在眉睫，于是老点家事，还是别来贻笑大官了吧。王、嗯、将军，此事你怎么看？圣上，此事恐有蹊跷。太子殿下仁义向善，一心为国，断然不会做出这种事情。边境粮草一事
，确实一点甚至。老将军，朕命令即刻前往边关，彻查粮草之事。臣领命。李爱卿，还有什么事？请圣上为我等做主啊！这是朝中被太子专横制裁的官员联名奏书六尚书之女，太子却逼迫微臣退了婚，他却马不停蹄下了聘礼，此等手段与强求美女有何区别？可怜我儿一心报国，却遭遇此等昏聩的太子呀、啊！王爷，喜报！说来听听，太子因为押运粮草出了纰漏，导致前线粮草危机，圣上震怒，要将太子禁足了。老六的事情我听说了，虽然他平时奸诈狡猾，无恶不作，心有城府，老谋深算。哎呀，可就算他平日再胡作非为，您也不能因为几句不实的留言就把他给关起来，这有点太草率了。那粮草之事，你猜是为何？定是有人居心叵测的要害老六啊！连你都能看出来的事，难道朕就看不出来吗？哦，也是啊。朕将他暂时禁足，一是为了避嫌，二，他也时时有些锋芒太盛。朕已让王将军启程前往边境彻查粮草之事，是黑是白，自有定论。父皇圣明。今日太子公犯了，不能再留人留山。太子接旨。到底发生什么事了？奉天承运，皇帝诏曰：太子雷军。建国期间，疏忽军务，押运粮草一事，难辞其咎，德行有亏，怨声载道。即日起，收回策宝，禁足东宫。吾镇守御，不得出宫。钦此。等等，圣上口谕，庶子狂妄，让他好好跪着反省。太子殿下，请。哼哼，今夜应该有雨。这几日在东国多得殿下照顾，我怕以后这种恩情还不上。也是，你总会社死，还能做什么？一切可能好失去安然身上，不如早些离开。殿下这语气，请先让我误会殿下喜欢。
轻轻一吹，手，目光比风温柔。时间带走了你我之间的所有，回忆却从没保留。心动在雨里邂逅，不过是这段路上的交流。原谅我的心都停留，时间带不走承诺与你的相守，虽然来不及回头。现在可以告诉我，当初为何要退婚了吗？你怎么这么急着？这是我的心结。因为，怕。怕什么？总不能告诉他我怕死吧？没什么，现在不怕。真的？嗯，如今的培训，做事稳妥，上一世的结局必然不会发生在这一世。这几日你先回家，就不用来东宫了。我父皇的手谕，任何人不能见我。放心，等事过之后，本王定会亲自接你回来。毕竟，尚书大人以前收了本王的聘礼。殿下，那我先回房收拾了。圣上已经派王将军去边境查明真相。王将军，相信很快就过去。粮草一事，我怀疑有人里应外合。明日等王坤启程后，你去一趟边境。是。此事不可走漏半点风声。若我没记错，前两世，这个王将军也是培训身边的得力干将，后来培训被刺死，他却不知所措。还有上一世。我明明将培训软禁，隐秘一事，又是如何暴露的？或许他原本就有不臣之心。不行，去往边境的路上危险重重，为父不放心。更何况，此事圣上已经派人去查了，用不上你再跑一趟。不管您同不同意，我都一定要去。培训为人如何？自他建国以来有多少成就，大家都有目共睹。他怎么会做出贪污粮草之事呢？若是当真有人陷害，他难以自证清白，东宫落难。届时，收了东宫聘礼的柳尚书也难逃干系。你、你、你、你、你、你，这是在威胁老爹？嗯，女儿不敢。奶奶，那你去吧。但是回来后不准再退聘礼了啊！都还没午热呢。你是天底下最好的爹爹。嗯。也不知道是太子给你灌了什么迷魂呢。儿啊，你第一次出远门，要照顾好自己，千万别委屈了自己，风餐露宿的。这是为夫给你沉甸甸的爱，你你可得省着点花呀。嗯、爹，好了好了，你背着我藏了这么多私房钱。这一道也有我一份，以后你快给清了。你放心吧，有了你这份沉甸甸的爱，我绝对不会委屈自己的。如此甚好，好了，如此甚好，你倒是放手啊！哎哎哎、谢谢爹。也罢，女大不中留，你想干什么就干什么去吧。去吧，爹，娘。大恩不言谢，等我回来一定会好好孝敬你们的。阿罗，帮我照顾好爹娘，放心吧，小姐。
。你不会是秦王的女婿？不行，这是岂是儿戏？去边境的路上一路危险重重，若是殿下知道，他一定会砍了我的。我保证，查清真相我就回来，绝不影响你的任务。不然我就自己去，你是拦不住我。军师果然好计策。如今那裴巡因为粮草一事被皇帝禁足，边境大军必定受限，到时候发起奇袭，他们没有反应的时间，必然被我们一网打尽。大帅过奖，在下只是略尽点过程，是大帅英明圣，才能将此事做得神回之过一去。如今形势大好。待本帅大业已成，定给军师加官进爵，许你荣华富贵。那便谢过大帅。你们怕是高兴的太早了。皇帝虽然因为粮草一事将太子禁足，但也不过是做做表面功夫。我此次来就是奉了皇帝的旨意，彻查粮草和流言一事。那我们这不是白忙活了？那又如何？这世上能杀人的不止利器。还有三寸不烂之舌，心一旦种下了，只要再推波助澜一番，即使圣上再信任裴学，也要屈服于这天下悠悠之口。军师的意思是，你们二人不是本地人。来这儿做什么？这位大哥，我们二人寻亲未果，路过此地。哇，寻亲了呀！再往前就临近边境了，你们呀、啊，还是趁早回去吧。这四周都不太平。多谢大哥提醒。呃，公子，今日天色已晚，不如便在此处借宿一夜，明日一早再赶路不迟。好啊。那，大哥。我瞧你们主仆二人也不像坏人，若不嫌弃，我家里还有间空房，你们便在我家住一晚，明日再走吧。谢谢大哥。所以，只要坐实太子失德，众人定然会不满太子敬我。届时，我们再说一个，便是师出有名，荒不正。<笑>好一个一石二鸟啊！青青，裴勋，你过来青青，我好想你啊！这就是传闻中的一日宝剑，如何三千五？裴勋，阿、啊、珍，去看看。好，大哥，发生什么事了？还能有什么事？最近战事吃紧，边境军队这两天在到处争粮，有粮的交粮，没粮的交人，那还有人交啊？这粮要是再争几回，我们也快活不下去了。你们是外地人，赶紧去躲起来吧。太子争粮可耽误不得，动作都给老子快点！还不给我塞牙缝着！哥也饶命了，小人实在是拿不出来了。家中还有一个八十岁的老母，还有两个孩子，都需要吃饭啊！都八十岁了，还活着干什么？可以送他入土了！啊！哈哈哈哈哈！各位乡亲，也体谅一下，太子下令也是迫不得已。若是没有粮食，我们的兵吃不饱肚子，拿不动刀，怎么保家卫国？
。龙破家亡，所有人都活不了了。哪有活路啊？你太胡言！你们是什么人？敢插手军务？不要命啊！不要命的是你们，假借太子之名坑蒙拐骗、烧杀抢掠，你们有几个脑袋够开？你是何人？敢说我们假冒？你有何凭证？你们说自己是奉太子之命，又有何凭证？我，太子之下严苛，军法严明，绝不会强掠百姓，更不会随便抓人出狱。你们说是太子陛下，行事却与刘克匪徒无异。若不是借着太子亲兵的名号，四处掳掠百姓，故意败坏太子名声，你们军心何在？太子不准我们百姓救命！露出太子的地位，世界太大了。好你个胡言乱语的疯子！打了你二人的头颅，出来就是拒不上供的刁民！你现在出言的早，大家快走，走。杀！说你们为何冒充太子亲兵，四处征粮？什么假冒？我们就是，就是负责征粮的太子亲兵。再不说实话，我们就杀了你。说的就是实话，我收上去的粮食。全都是送往军营的，还敢胡说、啊！既然如此，征的粮在哪里？带我们去。请出示大帅手谕。大帅让我来确认一下要运往军营的粮草，还快让开！大帅恕罪。可是，还快滚！绝对没冲啊！要是耽误了明日运粮，老子宰了你们！是是。算你是谁？都是闹壳，还发霉了不能吃。这就是你们往边境送的粮食，都在这儿了，你不知道看到了？你们从村民那儿征的粮吗？我我知道你在说什么，不知道是吧？韩真，卸掉一条胳膊。别别别别别！我说我说，天天运粮，累都累死。嘘，走，别动，报警了。你们将次等粮草运往边境，把好的粮草运往其他地方，意欲何为？是不是在饲养兵吗？那个人是谁？说。下令调换粮草，如今粮草运往何处？死兵何人在养？答案不是很明显了吗？让他污蔑太子，你找死！你们约好什么时候把粮食运往西北大营？说话！三日后，此时大营交接。公子。此时非同小可，必须走上记忆。走。二位公子，这是怎么回事？此人冒充太子亲兵，恶意征粮，现在粮食找回来了，大家快拿去分了吧。谢谢二位，你们真是救了我们全村人呢。太尊严重了，只求再收留我们几晚。应该的，应该的。大家伙儿，来把粮食都分了。快去吧！有姑娘真不愧是殿下选中的太子
，错，是我选了他。韩真，殿下亲兵可在附近有扎营？有，不远，往北二十里。那劳烦跑一趟，我有要事相商。好，嗯，走。刘姑娘，这位便是我跟你说的云秋云统领。刘姑娘，云统领，如今情势危急，我就长话短说。我们在来边境的路上，遇到有人假冒太子亲兵，四处暴力征粮，简直荒唐。我们虽及粮草，却也不能强逼百姓。是有人用太子的名义剥削百姓，毁坏殿下声誉。我怀疑，军中可能出了奸细。是我疏于管束，不仅令歹人有可乘之机，戕害百姓。更险些害了太子，万劫不复。好在线下的首领已经被我们擒住，那便可以顺藤摸瓜，在他们有所动作之前，将他们一网打尽。我们现在还不清楚对方的实力，贸然出兵，只怕会打草惊蛇。日后想要追查，只怕会难上加难。那依姑娘所见，该当如何？韩真，你现在立刻赶往兵国，把这里的事一五一十的告诉殿下。我和云统领尽量拖住他们。通知殿下早做准备。不行，刘姑娘一人在这太危险了。放心，有云统领在。我定然誓死保护姑娘安全。好，那我现在就进城。白雪。怎么会就这样？你倒是有闲情，一直在这下棋啊！外面太子失德的消息都满天飞了。皇兄怎么来了？来落井下石啊！一个人下棋有什么意思？皇兄陪你下。好。表弟，你好像变得跟从前不大一样了，是吗？自从淑妃死后啊，你是拼了命的争，够心狠手辣，宁负天下人不让天下人负你。怎么如今争到了太子，就不争了？怎么，你不想做皇帝了？皇兄还是跟以前一样，心直口快。听说这次你为我说情，被父皇责骂。我哪会为你求情？我是怕你被那些不明不白的人给坑了。你是本王的对手，他们都不配。跟你呢。我就最烦你这冠冕堂皇的模样。你跟我说句实话，会死啊！从前我是为了母妃的遗愿。为了父皇的眼光，为了一展自己的雄心抱负，总之我想着可以有很多原因。但是后来遇到一个人，他明明那么怕死，却还要陪我赌，有胆小，有勇。所求安，不过是还没遇到值得冒险的。我怎么忍心让他再冒险呢？忽然就有些不想争了，安稳点其实也挺好的。你说呢？柳月清是吧？你直接报他名字得了呗。啊，我跟你争了那么多年，你没说让让我。啊，他一来，你不争了，你置我于何地？你把我当对手了吗？从未。二哥永远是我二哥。胜负已分，还来吗？你是给我灌迷药了？不行，重来，重来，重来！哎，落子无悔，二哥。殿下，殿下，你怎么回来了？殿下，粮草一事已经查清，是有人刻意为之，盗取粮草，滋养兵马。刘姑娘担心，特意调出驾回京禀报。何人如此大胆？什么？李月清在那儿。那日，殿下与属下密谈，有姑娘全听了去
，一定要和属下一起前往云江。属下拗不过，是胡闹！殿下，那咱们现在该怎么办？备马！殿下，您还在见毒气？二哥永远是我二哥，一生二哥大过天，你就放心的去，剩下的残局，二哥给你安排。你们约好什么时候把粮食送往西北那里？三日后，此时大营交接。来回京城最快也要三日，来不及了。云统领，今晚必须去一趟西北大营。可是韩统领还未回来，这恐怕……没时间了，今晚是他们约定的交粮之日，若迟迟等不到人去，他们必定会起疑心。若让他们转移了阵地，我们再找就难了。可是柳姑娘身份尊贵，贸然涉险，殿下怪罪下来，属下等万死，也难辞其咎啊。放心，我会保护好自己。此事可不能再耽误了，云统领。稍后我们假扮成运粮士兵，混入西北大营，尽量给殿下争取时间即可。柳姑娘，我们的人和粮草都已经安排好。四位兄弟都辛苦了，就先去吃饭吧。列车的事情交给他们就行了。是。算你识趣。殿下，我都听你们的代表来了，放我走行吗？别急，还早。将军，我真是的。今日怎么迟了这么久啊？回将军，山路难走，让我抓时间。行了，不用我去了。是。哎，将军，兄弟们这些天都辛苦了。我这队里今天收了两头羊，不知将军您想不想吃？是想现在吃，还是养肥了吃？<笑>既然有羊，那就先在这下酒吧。<笑>有杀，不了我跑。人呢？公子这几日去哪里了？大哥，我家公子呢？他们刚刚带着柴房里的人走了。哎呀！军中条件简陋，只有一张床。那你在这睡，我去打兵。时间带走了你，我逐渐的错离，回忆却偷偷保留，心动在雨。一个人在这里，不过是这一我害怕。怕
，但是我相信你会来。成为逃避的借口，也不敢再回首。你的温柔，唱出身后的选手，成为我奔赴向你坚定理由。月色白了头，说以后不不要要求，一起走，喧闹人海中漫游，牵起你的手，目光避风温柔。时间带走了你，我决定了所有，回忆却走不到头，心中在雨里邂逅，不过是这的一瞬不觉的，点亮一个心头，我会在你的左右。殿下，属下已将所有叛军收监。但据王奎所说，此次计划还有藩王施乐明的参与。恐怕他没这个脑子。殿下放心，属下已经让人严入搜索。施乐明及其同伙一定逃不了多远。此次多亏殿下及时赶到，振奋军心，使得我军反败为胜。边境叛军虽然已除，但周边百姓已经受其迫害，还需安顿。殿下日夜兼程，先在此休息几日，剩下的。交给属下就好。你是在担心我吗？谁担心？真的假的？假的。王坤这个老人竟敢耍老子，说好的争来的两贵老子，现在竟用这些忠实来打方位帅。大少息怒，此事恐有蹊跷，但属下全去西北大营查探一番，那就有劳军师了。青儿。外面风大，先进城。我去交代他们回京之事。为什么？裴寻，你是谁？青儿，好久不见。李明鹤，怎么是你？青儿，你我之间已经这么生疏了吗？我们本就不熟，又何来身份之说？你说的对，如今你是未来的太子，身份高大，我只不过是浪迹天涯的孤魂而已，哪里配得上与你说从前？李明鹤。人总要为自己做的事情负责。你当初不顾一切栽赃裴寻的时候，就应该想到会有今天的下场。说白了，不过是你心存恶念，自作自受罢了。我本乱放君子，我本该告诫一声：是你们，是你们把我一步步逼成这样的。害你的从始至终是你自己。若不是你贪心过世，又怎会鬼迷心窍犯下大错？不过你俩的命可真大，乱战之中活下来，施乐明那个蠢货，这段小生太多了，活该他去死，那就有劳军师了。啊啊但据王奎所说，此次计划还有藩王施乐明的参与，恐怕他没这个脑子。居然是你！是啊
。是我，不过青儿，你知道吗？太晚了。你和云秋先押送王珂回朝，我处理完边境事务，再回去会合。是。对了，我交代你办的事情呢？不辱使命。这可是属下跑了三十里路才找到的。好了，记你一口。殿下，都准备好了，属下就先出发了。叶青，叶青，刘叶青在我手里，若想救我，今日此时更好。叶青，余明恒，我早该猜到这一切是你在幕后指使。怎么样，太子殿下？我也不算是庸碌无能之辈，你想干什么？当然是为了让你们团聚。如今人都齐了，那我就开始算账。余明鹤，你有什么冲着我来？放过我！放过我！这一场戏，一个人不少。今日我就要你死！青儿，今日你且仔细看好，你的培训是如何被千刀万剐。别碰他！呀、啊！啊啊啊啊啊啊啊、太子殿下，可小心点。您的月薪都还在我手里。怎么了？受伤了？太子殿下可要注意点儿。您的月薪。知道，培训的力量。他想要突破成为就是青儿一绝，可是，可是，他们难道没把刀使？在我手里也不算委屈你吧？你放心，你死之后，我会送你的亲儿去见你，成全你们这一对。干爹，送你吃药。余明浩
记得我们第一次相见的时候是在圣诞节吗？你怎么会记得？我记得，当时我父皇刚封我为义王，绕着宫的时候，我就想去看看民间的少年节。后来，我让信誓旦旦。说天底下没有他不说的路，叫我快去北京。志伯堂，以后我们就是好朋友。那年大会，你给我的那颗糖，好吃吗？甜、嗯，此生最甜。我才发现，他会开在南京。然后呢？我不是带你去猜灯谜了吗？灯谜是我猜中的，奖品是你拿走的。那兔子灯不是让你拿走的吗？那是我骗了你，不算。那明明。明年，明年我们再一起进去登会，好吧？好吧。培训，培训，培训，培训，培训，你醒醒，培训，培训。对不起，是不是？我倒是见过，只要是你想，都好。十里姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。只要月清愿意，本王随时下聘。听说这一次，谁先让我们会殿下喜欢？